കഴിഞ്ഞ ധ്യാനത്തിൽ ഒരു പങ്കൊച്ച് അവളൊരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൂ ധ്യാനം കൂടാൻ വേണ്ടി വന്നു അവളൊരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരമ്മയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് വളരെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഈ കൊച്ച് ഒരു അക്രൈസ്തവ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിവാഹം കഴിയും തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അവൻ്റെ കൂടെ ആ പൂർത്തി അപ്പോൾ അവളെ ഉപദേശിക്കാനുള്ളവളെ ഉപദേശിച്ചല്ല ഒരു രക്ഷയില്ല മാത്രം ഇവളങ്ങ് വിശ്വാസം സത്യസഭയെയും കത്തോലിക്ക സഭയൊക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് ഇവൾ പോവുക കംപ്ലീറ്റ് പോവുക ഭൗക്ക് വിശ്വാസം എങ്ങനെയോ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടും പിടിച്ചു കെട്ടിയാണ് ഈ ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ധ്യാനത്തിൻ്റെ അവസാന മണിക്കൂർ വരെ വെറു റിവൻസ് കൊടുക്കും അവൾ വളരെ വെറുപ്പിലാണ് വർക്ക് താല്പര്യമില്ല വചനവും ധ്യാനവും ഒന്നും താല്പര്യമില്ല പലപ്പോഴുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഈ ഈ ദുഷ്ടാരു പൈശാസ്യ പീഡകൾ നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സത്യത്തോട് മറുതലിക്കും സത്യത്തോട് മറുതലിക്കാനുള്ള വലിയൊരു പ്രവണത ഇതിനുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരായിട്ട് നീങ്ങുന്നൊരു പ്രവണതയുണ്ട് സഭയ്ക്കെതിരെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളും ദുരാരോപണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ എല്ലാം ഞാൻ പറയില്ല ഒരു പരിധിവരെ പൈശാസിക ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്നതിന് യാതൊരു സംശയിക്കില്ല ഈ കൊച്ചിനെയും കൂടെ അവസാനം എൻ്റെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വന്നു അപ്പോൾ അവരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്നൊക്കെ നോക്കുക അപ്പം എന്നെ പെട്ടെന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു പരിശു നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് കൊണ്ടുപെട്ടത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ തിരുനാളത്തെ വിശേഷ ശുശ്രൂഷയോട് പറയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ളത് വെറൊരു തോന്നലല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നതൊരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൽ മൂന്ന് ആളുകളുണ്ട് ത്രീ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയിലുണ്ട് കൂതാശയിൽ ജീവനോടെ ഉണ്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ആൾക്ക് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം വിശുദ്ധ ജീവിതം വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കാൻ സ്വന്തം കഴി കൊണ്ട് സാധ്യമല്ലെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് അവനെ രൂപയിൽ വളരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ കൊച്ചിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ആദ്യ കാലങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം അരമണിക്കൂറും ഒക്കെ മണിക്കൂറൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൗൺസിലിങ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നല്ലതാണ് പ്രസലോഷ് പക്ഷെ അതിലുപരി ഒരു ഡെലിവറൻസ് പ്രയർ കൊടുത്താൽ മതി പ്രസലോഷ് അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചിന് നല്ലതൊക്കെ യേശുവിന് നാമത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പം അത് പരിശുദ്ധ അമ്മൂലം ശക്തി വെളിപ്പെട്ടാൽ തോന്നും കൊച്ചു ബോധം കേട്ട് നടപ്പോയി പ്രസലോഷ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മത്സ്യം പച്ച മീനെ നമ്മളെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ജീവനുള്ള മത്സ്യത്തെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കരക്കിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പഠിക്കുന്ന പോലെ ഈ കൊച്ചു കടന്നു പഠിക്കുന്നു പ്രസലോഷ് അപ്പം അതിനുശേഷം ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വെച്ചു എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് മോളെ മോളുടെ തീരുമാനം എന്താ പ്രസലോഷ് ഒറ്റ ചോദ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അവൾ അച്ഛൻ എന്നെ പറയുന്നു പ്രസലോഷ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മോൾ ആ ബന്ധം അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ചച്ചാ പ്രസലോഷ് ആ കെട്ടടിച്ച അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടച്ച എനിക്കിത് മാറിപ്പോയച്ച എൻ്റെ തലേന്ന് പോയച്ച എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല എൻ്റെ മക്കൾ തോന്നലല്ലത് തോന്നലല്ലത് അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആദ്യ ശനിയാഴ്ച നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി അവസാനം വരെ ഒമ്പത് മണി വരെ കാത്തിരുന്നു ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ഈ ആദ്യ ശനിയാഴ്ച നന്ദി പറയാൻ പറ്റു കുടുംബ മുഹൂർത്തം നാല് വർഷം ഇതിനായിട്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് അഴിക്കാൻ നോക്കി കെട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് പ്രശ്നം സോറി ടു ടെൽ യു മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ് വി ആർ ഓൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺലി ഓൺ ഇന്റലക്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് നാം സ്വീകരിച്ച ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ നാം നാം സ്വീകരിച്ച സ്ഥൈര്യലേപനത്തിലൂടെ നാം സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധ കുർബാനിലൂടെ നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അറിഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റു പറയണം ഒരിക്കൽ ഈ ഡെലിവറസ് പ്രയർ നടക്കുമ്പോൾ കുറേ അച്ഛന്മാരെൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ട് കുറേ അച്ഛന്മാർ അപ്പോൾ അച്ഛന്മാരതെല്ലാം അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡൊമിനിക്ക് വെച്ചാൽ അച്ഛനെ കുറേ നേരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രസിലോഷ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എന്നാൽ കിട്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഹലോലിഷ ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ മനസ്സിലായി
കാരണം സഭയിൽ ആദ്യത്തെ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഡിഡാക്ക് എന്നൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഞാൻ പലയിടങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിഡാക്കയിൽ സെൻറ്റ് ഇഗ്നീഷ്യസ് ഓഫ് ആൻഡ്യോക്ക് എഴുതി ഡിഡാക്കയിൽ ഇന്ത്യക്ക് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് വിശ്വത്തിനായ മത്രാം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് എവിടെയെല്ലാം സുവിശേഷം തിരുസഭ പ്രഘോഷിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഉത്ഥിതനായി ഈശോ ജീവനോടെ കടന്നു വരും എവിടെയെല്ലാം കർത്താവിന് തിരുസഭ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഉത്തിതനായ കർത്താവ് ജീവനോടെ കടന്നു വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പറ്റിയ പ്രശ്നം അറിയാമോ കാണുന്നു മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പോലും വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ പോലും കാണുന്നത് മാത്രമേ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളവർ പറയുന്നത് വചനത്തെയോ വചനത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമ്മാവനെ അല്ല പ്രവർത്തിച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ പോലും കണ്ടാലേ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാണണമെന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റും കാണിച്ചാൽ അത് വേറൊരു കണ്ണാണ് കേട്ടോ അതൊരു വേറൊരു കണ്ണ് അത് ഈ കണ്ണല്ല അത് ഉൾക്കണ്ണ് അത് ഫെയ്ത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണുണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊരു ആത്മാവുണ്ട് ആത്മാവിന് കണ്ണുണ്ട് ആ കണ്ണുണ്ട് അത് തുറക്കണം അതാണ് പാപമൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ചണ്ടു കരം എടുത്ത് പറഞ്ഞേ ഹലേ ലൂയ ശബ്ദം എടുത്ത് പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹലേ ലുയ കൈകളടിച്ച് ദൈവത്തെ ഒന്നും മാത്രം പഠിപ്പിക്കാം മക്കൾ പോരാ നന്നായിട്ട് കേടിച്ചേ നന്നായിട്ട് കേടിച്ച് കരം കുളി കേടുത്ത് കേടിച്ച് ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ ഈ കൂട്ടായ്മ വരൂ എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ഒന്നൊന്നര വർഷം മുമ്പാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് അണക്കരയിലൊരു ആദ്യ ശനിയാഴ്ച കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയാണേ ഇപ്പോൾ ഈ കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ ദിവസം പള്ളിക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവജനം രാത്രി രണ്ട് മണിയാകും വരുവേ രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് ടു ഓ ക്ലോക്ക് തൊട്ട് ദൈവജനം നിറച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സഹോദരി എനിക്കത് അറിയത്തൊന്നുമില്ല ആരെയും നമ്മളങ്ങ് ശ്രദ്ധിക്കാറൊന്നുമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ വിശ്വാസം കർത്താവ് വരും എന്നുള്ള കർത്താവ് വരും അതെൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് സഭയിൽ ഇപ്പം പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ ബലിയർപ്പണം നടക്കുമ്പോൾ ഉദ്ധിതനായ ഈശു അവിടെ വരും വരാനിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ധ്യാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ മറക്ക ഒരു ലേഡി ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അവർക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ നട്ടലിനൊരു പ്രത്യേക രോഗം സെക്രലൈസേഷൻ രോഗം അതിന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നട്ടലിൻ്റെ ഈ കശേരിക്കൾ ഓരോന്നോരെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ചേർന്ന് ഒട്ടിപ്പോകുന്ന അത് കശേരിക്കൾ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ഒരു പലക പോലെ ആയി പോകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പ്രസിലോഷൻ ഒരു പ്രത്യേക രോഗമാണ് അതിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തൊന്നും ആളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പം നടന്നാൽ ആൾ താഴപ്പോൾ അപ്പോൾ ആരുടെയും കൂടെ സഹായം കൂടെ നടക്കത്തു അത് അത് തന്നെ ഒരു എട്ട് വർഷത്തോളം ഈ സെക്യുലൈസേഷൻ രോഗം കമ്പി പോലെ ഇരിക്കും കാരണം അത് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് അതിൻ്റെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടും മൊത്തം കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് അനുഭവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല സെറോ കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ കാലൊളിയ അപ്പം ഇവർ ഇവരുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഒരുമിച്ച് സെൻട്രൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുന്നു പൊത്ത് നിരത്തിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര വേദന കൊണ്ട് പുളയുക അപ്പം ഈ ആൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോയേക്കാം അല്ല ഈ ആളല്ല കൂടെയുള്ള ആൾ ഈ ആളുടെ കരച്ചിൽ കൊണ്ട് നീ എഴുന്നേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ നീ പുറത്തു പോയി നിന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കസേരപ്പോയിരുന്നാൽ മതി നിലത്തിരുന്നിക്കേണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട എന്ത് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി ഞാൻ ചത്താല ശരി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേക്കില്ല എനിക്ക് കർത്താവ് എന്നെ ഇടപെടും സ്ത്രീ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേ ഹലോലിയാ വിശ്വാസമുള്ളവർക്കറിയാം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ കർത്താവ് വരുമെന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവരറിയാം ദൈവോദ്യ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത്രമാത്രം അവര് ദൈവോദനത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു സഭയെ വിശ്വസിക്കുന്നു കൂതാസകളെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹാലലുയ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞേ ഹാലലുയ അല്പം കൂടെ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലലുയ ഹാലലുയാ ഹാലലുയ സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ക്ലാസ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് ആത്മാവിലൊരു പ്രയാരാണ് അപ്പം എനിക്ക് അമ്മാവിന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഒരു കൈ ചൂ എൻ്റെ അറിയാൻ എൻ്റെ കൈ ചൂണ്ടി പോയി ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ആരൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു 
അപ്പോൾ അന്ന് അതിനുശേഷം ഒരു സാക്ഷ്യം എടുത്തു വരുമ്പോൾ ഞാൻ കറ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു കറച്ചൽ ഞാൻ ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു ഈശോയെ അതാ കണ്ണ് വേറൊരു കണ്ണാണ് കർത്താവ് വരുന്നുണ്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യം വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വിശ്വാസം കിട്ടണ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു വിശ്വാസം അവനെ അനുഭവിക്കാൻ ആത്മാവിൽ അനുഭവിക്കാൻ ആത്മാവിൽ തൊടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് നേട്ടമാണ് നമ്മൾ നേടിയത് എന്ത് നേട്ടമാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ത് ഉയർച്ചയുള്ളു ഒരു കാര്യമില്ല മക്കളെ എന്തേര് പണമുണ്ടെങ്കിൽ പേരും പെരുമയുണ്ടെങ്കിലും ഈശോ മിശയായ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഐ ടെല്ലി ഫ്രാങ്ക്ലി നിങ്ങൾ വട്ട പൂജയാണ് വട്ട പൂജയ എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളും പേരും പെരുമയും പ്രശസ്തിയും എന്തെല്ലാം പണവും വീടും കൊട്ടാരവും കാറും ജോലിയും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈശോയുടെ വരുന്നത് ഈശോ നിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് നിനക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ അടുക്കൽ വരുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട് ആ കുറവ് നീ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് തിരുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ഒരു നഷ്ടമാണ് നിന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു നഷ്ടമാണ് പ്രസലോഷ് നിന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു നഷ്ടമാണ് സാറേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ്യ ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ്യ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് മക്കൾ ഒന്ന് കൈയടിച്ച് നന്നായിട്ട് പോരാ പോരാ നന്നായിട്ട് കഴിച്ച് കരം കൂടി ഉയർത്തി കഴിച്ച് ഹാലേ ലുയ്യ രണ്ട് കരം കൊടുത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഞാൻ പറയും ഇപ്പം ഈ കൂട്ടായ്മയിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസലോഷ് അതിന് ചുറ്റും കർത്താവിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടായിരിക്കുവേ പ്രസലോഷ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളൊരു കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഗബ്രിയേൽ ദൂതം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവേ പ്രസ്തലോഷ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു പൗലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്രോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കർത്താവ് വരുവേ തടവറയിൽ പൗലോസ് സീലാസ് കിടക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് തടവരച്ചൊരു മോചനം പെട്ടു പുറത്ത് കാരണം അവിടെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്ന പൗലോസ് സീലാസും ഉണ്ടെന്നേ അവിടെ അവിടെ വരും വിശ്വാസമുള്ളവനുള്ളിടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടും വെളിപ്പെട്ടേ പറ്റൂ വെളിപ്പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതുവരെ ഒരു കലാപരിപാടിയല്ല കേട്ടോ കൃപാഭിഷേക ശുശ്രൂഷയെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാക്കിയേക്കരുത് ഇതൊരു ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവ് ആയിസോ ഇവിടെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കാണാൻ വരുന്ന തൊടാൻ വരുന്ന കൃപയുടെ നിമിഷമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിസലോഷ് കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ പോകുന്ന വിശ്വാസം രണ്ട് കരം എടുത്ത് പറഞ്ഞേ ഹലോ ലുയ്യ രണ്ട് കരം അയ്യെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹലോ ലുയ്യ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹലേ ലുയ്യ വിശ്വേ ആരാധന വിശ്വയെ ആരാധന വിശ്വയെ നന്ദി വിശ്വയെ സ്തുതി ഹാല ലുയ്യ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു ഹല ലുയ്യ ഹല ലുയ്യ ശരി തളർച്ചയെല്ലാം വിട്ടു പോടെ ഹലേ ലുയ്യ കൈകൾ അടിച്ച് കത്താ നന്ദി പറഞ്ഞേ അഭിഷേകം രണ്ട് കോർഞ്ചസ് നാല് നാലിൻ്റെ വചനമുണ്ട് വീ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ അവിശ്വാസികളായ അവിടെ ബുദ്ധിയെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു തന്നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ വേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അവർക്ക് ദൃശ്യമില്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദേവൻ അവിശ്വാസികളായ അവരുടെ ബുദ്ധിയെ മനസ്സിനെ അന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്ന തന്നിമിത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായ വേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അവർക്ക് ദൃശ്യമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് വരും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാരം ആ കയറി പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ തീർന്നു പോകും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എത്ര മക്കൾക്ക് വലതു കരം ചങ്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ വേണ്ട മക്കളെ ശരിക്കും നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് ഈ സോയോടൊരു വ്യക്തിപരമായൊരു സ്നേഹമുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് പലോസിയ പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് രണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെയായിരുന്നപ്പോൾ വേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മതം ക്രൂശനായവനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ടതില്ല സ്നേഹം ഇങ്ങനെ അതുപോലത്തെ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ ബന്ധം പലോസിയ പറയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആര് നമ്മെ വേർപെടുത്തും അത് വേർപെടാനാവാത്തൊരു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടും സഭയുമായിട്ടും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരമായിട്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുമായിട്ട് സഭയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എത്ര മക്കളെ നാട്ടിലുണ്ട് എല്ലാവരും പള്ളി നിറച്ചുണ്ട് പള്ളികൾ ആളുകൾ കുറവൊന്നുമില്ല പെരുന്നാളുകൾ സമയം ഈ സമയമൊക്കെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ ഈശോയുടെ അടുക്കലിരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ പറയും സഭയും ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ
വിശുദ്ധനെ ഏറ്റു പറയുക എന്നുള്ളതാണ് സഭയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ആ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകട്ടെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരു ജനത ഉണ്ടാകട്ടെ വിശുദ്ധരുണ്ടാകട്ടെ അവർക്ക് കാണാം ഇതിനിടയിൽ കർത്താവ് വന്നു പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റേ അവർക്കേ കാണാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാരം ഉള്ളവർക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒന്ന് കൂർന്ന് ദിവസം മൂന്ന് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വചനം പലസ്ലിവുകാരുടെ നല്ലൊരു വചനമാണ് ആരെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിൽ ജ്ഞാനി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പക്ഷം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയാകേണ്ടതിന് അവൻ തന്നെ തന്നെ ഭോഷനാക്കട്ടെ എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനം ദൈവത്തിന് ഭോഷത്താണ് ബുദ്ധിമാന്മാരെ അവരവരുടെ ചിന്തകൾ തന്നെ കുടുക്കുന്നു വന്നു ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ചിന്തകൾ വിവേകരഹിതമെന്ന് കർത്താവ് അറിയുന്നുവെന്നും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കൂർന്ന് സ്വന്തം പതിനെട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന വചനം നാശത്തിലൂടെ ചരിക്കുന്നവർക്ക് കുരിശിൻ്റെ വചനം രക്ഷയുടെ വചനം ഈശോ മിസിക അത് വിട്ടിത്തവാ അല്ലെ നാശത്തിലൂടെ ചരിക്കുന്നവർ കുരിശിൻ്റെ വചനം ഭോഷത്വം രക്ഷയിലൂടെ ചരിക്കുന്ന നമുക്കോ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ്